నమస్కారం హెలాపి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు విశాఖ ఉక్కు కార్మికుల నిరసనకు మద్దతిస్తాం విజయసాయి రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాక్షిక కర్ఫ్యూ వేళల మార్పుతో ప్రయాణికులకు అందుబాటులకి మరికొన్ని బస్సులు గ్రామ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళల భద్రత విషయంలో మహిళా పోలీసులు ముఖ్య పాత్ర పోషించాలి డిఐజీ కేవీ మోహన్ రావు సూచన ఏపీ ఉద్యోగ పోరాట సమితి పాత జాబ్ క్యాలెండర్ రద్దు చేయాలి విద్యార్థి యువజన సంఘాల నాయకుడు డిమాండ్ పార్లమెంటు సమావేశంలో స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తామని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తెలిపారు ఆగస్టులో జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపెట్టబోయే కార్మికుల నిరసనలకు మద్దతు ప్రకటిస్తామని తెలిపారు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ తో స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు బుధవారం భేటీ అయ్యారు ఈ సందర్భంగా విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ విపక్ష నేతల మద్దతుతో పార్లమెంటులో తమ గళం వినిపిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు ఆర్థిక ఉక్కు శాఖ మంత్రులను కలిసి మాట్లాడతామని అన్నారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయానికి తాము వ్యతిరేకమని విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ తీర్మానం చేశామని గుర్తు చేశారు ప్రభుత్వ రంగ సమస్యలను ప్రైవేటీకరణ చేయడం సరికదని విజయసాయిరెడ్డి చెప్పారు నష్టాల్లో ఉన్న సమస్యలను లాభాల్లోకి తీసుకొచ్చే చర్యలు చేపట్టాలని స్టీల్ ప్లాంట్ రుణాలను ఈక్విటీగా మార్చాలని తెలిపారు మైనింగ్ ను కేటాయిస్తే తక్కువ ధరకు ముడి సరుకు లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు కాగా జాతి సంపదను ప్రైవేటీకరణ చేయడం సరికాదని మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ అన్నారు పార్లమెంట్ సమావేశంలో కేంద్రంపై ఉత్తర చేస్తామని చెప్పారు ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీలో చేపట్టబోయే నిరసనకు మద్దతు ఇవ్వాలని కార్మికులు కోరగా మంత్రి అందుకు అంగీకరించారు ప్రైవేటీకరణ చేయాలి అన్నటువంటిది కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార బీజేపీ పక్షం యొక్క సిద్ధాంతం దాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరణ చేయడం అన్నటువంటిది వ్యతిరేకిస్తా ఉంది ఏ సంస్థలైతే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైతే నష్టాల్లో ఉన్నాయో ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని లాభాల్లోకి తీసుకొచ్చేటటువంటి చర్యల్ని చేపట్టాలే కానీ ప్రైవేటీకరణ అన్నటువంటిది దానికి ఆన్సర్ కాదు జవాబు కాదు అన్నటువంటిది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా యొక్క నాయకులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్ముతా ఉన్నారు విశాఖ ఉక్కు దీంట్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రైవేటీకరణ చేయాలన్నటువంటి నిర్ణయం మేము అపోజ్ మేము వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం దాన్ని లాభాల్లోకి తీసుకురావాలి అంటే దానికి ఉన్నటువంటి లోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోన్ని ఈక్విటీ కింద మార్చి రుణభారాన్ని తగ్గించాలి వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించాలి రెండు దీనికి ముడి సరుకు కోసం ఏదైతే మైన్స్ అలాట్ చేయాలనో క్యాప్టివ్ మైన్స్ ని ఆ మైన్స్ ని అలాట్ చేయాలి ఈ రెండు కానీ చేస్తే నష్టాల్లో ఉన్నటువంటి సంస్థ లాభాల్లోకి వస్తుంది ప్రైవేటీకరణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తా ఉంది క్యాప్టివ్ మైన్స్ కు సంబంధించి మనం ఎక్కడో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచో ఎక్కడో ఉత్తర బీహార్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో మైన్ దరిసా నుంచో ముడి సరుకు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు మన విశాఖపట్నం జిల్లాలోనే సాలూరు ఒరిస్సా బార్డర్లో కొటియా గ్రామాల దగ్గర సరైనటువంటి ముడి సరుకు ఐరన్ ఓర్ మైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ గ్రామాల్లో కొన్ని ఒరిస్సాకి మనకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ముడి సరుకు అవైలబిలిటీ అన్నటువంటిది ఉంది అది దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మైన్స్ ని కానీ క్యాప్టివ్ మైన్స్ ని కానీ అలకేట్ చేస్తే అతి తక్కువ కాస్ట్ తో మనకు ముడి సరుకు లభిస్తుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మన కార్మిక సంఘ నాయకులందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది దీనికోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తాం దీనికి ఈ యొక్క ఉద్యమం ఏదైతే ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తున్నామో ఆ ఉద్యమం భవిష్యత్ పర్యాచరణ అన్నటువంటిది అందరి కార్మిక సంఘ నాయకులందరితో కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో రాబోయేటటువంటి పార్లమెంటు సమావేశాల్లో మనం ఏం చేయాలి అన్నటువంటిది చాలా వివరంగా డిస్కస్ చేశాం 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని గ్రామ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలలో మహిళల భద్రత విషయంలో మహిళా పోలీసులు ముఖ్య పాత్ర పోషించాలని ఏలూరు రేంజ్ డిఐజీ కేవి మోహన్ రావు సూచించారు బుధవారం ఏలూరు పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయం సమావేశ మందిరంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్ ఏవి సుబ్బరాజు ఆధ్వర్యంలో మహిళా పోలీసులైన గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శులతో సమావేశం నిర్వహించారు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ విధి విధానాలను దిశాయాపై నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమానికి ఏలూరు రేంజ్ డిఐజీ కేవి మోహన్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఐజీ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శులకు గ్రామ పట్టణ మహిళా పోలీసుగా మార్పులు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కోసం అహిర్నిసలు కృషి చేయాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏలూరు డిఎస్పీ డాక్టర్ దిలీప్ కిరణ్ ఏఆర్ డిఎస్పీ కృష్ణరాజు డిటిసి డిఎస్పి కె ప్రభాకర్ రావు ఏలూరు టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్లు వై బాలరాజాజీ వరప్రసాద్ బి ఆదిప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కొంచెం నియమ నిబంధనలు కూడా కఠినంగా ఉంటాయి మీకు దయాసి చూడవచ్చు మీరు కూడా ఇంకోటి మీరు కూడా ఒకప్పుడు ట్రైనింగ్ లో పది కిలోమీటర్లు పగిరితే మీరు నమ్మకపోవచ్చు నేను కూడా నమ్మలేదు నమ్మలేదు అట్లా అంటే అంత ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వస్తుంది అంటే కానిస్టేబుల్స్ కానీ ఎస్ఎస్ఏ ఎందుకు హార్డ్ ఉంటుంది అలాగే ఈవెన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా హార్డ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో మనం ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఎందుకంటే మన రోల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది పోలీస్ యొక్క రోల్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అదే లీగల్ లీగల్ థింగ్స్ ఉండాలి లీగల్ లీగల్ ఆసెక్ట్ పదమూడు మంది ఐపీఎస్ బదిలీలు చేస్తూ రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీగా రాహుల్ దేవ్ శర్మ నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న నారాయణ నాయక్ డీజీపీ కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీగా మాలికా గర్గ్ విజయవాడ రైల్వే ఎస్పీగా రాహుల్ దేవ్ సింగ్ మంగళగిరి బెటాలియన్ కమాండెంట్ గా అజిత్ అజిత్ వేజంట్ల కాకినాడ బెటాలియన్ కమాండెంట్ గా జిఎస్ సునీల్ విశాఖ డిసిపి వన్ గా గౌతమి సలి ఇంటెలిజెన్స్ గా ఎస్పీగా జిందాల్ రాజమండ్రి అర్బన్ ఎస్పీగా ఐశ్వర్య రస్తోగి విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎస్పీగా షిమునీ అక్టోఫస్ ఎస్పీగా కోయ ప్రవీణ ఏపీఎస్ విజయనగరం బెటాలియన్ కామందెంట్ గా విక్రాంత్ పాటిల్ డీజీపీ ఆఫీసు లో ఆర్ఎం గా అమ్మిరెడ్డి నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు డీజీపీ కార్యాలయంలో రిపోర్టు చేయాలని నారాయణ నాయకులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి మరికొన్ని బస్సులు రానున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాక్షిక కర్ఫ్యూ వేళలను ఈ నెల పదిహేను నుంచి సడలిస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో అప్పటి నుంచి మరిన్ని బస్సులు రోడ్లెక్కనున్నాయి ప్రస్తుతం ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు మాత్రమే కొన్ని జిల్లాల్లో ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ వేళలు అమలవుతూ ఉండడంతో హైదరాబాద్ కు పగటి వేళల్లో మాత్రమే బస్సులు నడుపుతూ ఉన్నారు పదిహేను నుంచి రాత్రి వేళల్లోనూ నడపనున్నట్లు ఆర్టీసీ డిప్యూటీ సిటిఎం వి నీలిమా తెలిపారు వీటితో పాటు పశ్చిమ రీజియన్ నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు మరిన్ని బస్సులు నడుపుతామని చెప్పారు పశ్చిమ రీజనల్లో మొత్తం ఐదు వందల డెబ్బై రెండు బస్సులు ఉండగా ప్రస్తుతం మూడు వందల అరవై వివిధ ప్రాంతాలకు తిరుగుతూ ఉన్నాయని ఇవి రోజుకు ఒక లక్ష పంతొమ్మిది కిలోమీటర్లు పయనిస్తూ ఉన్నాయని సాధారణ రోజుల్లో ఐదు వందలకు పైగా బస్సులు ప్రయాణికులకు సేవలు అందించేవి కోవిడ్ పరిస్థితులకు ముందు జిల్లాకు చెందిన బస్సులు రోజుకు రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు పయనించేవి పాక్షిక కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉన్నందున రోజుకు మూడు వందల అరవై బస్సులు ఒకటి పాయింట్ పంతొమ్మిది లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు పయనిస్తున్నాయి ఈ నెల పదిహేను నుంచి నాలుగు వందల బస్సులు నడుపుతున్నారు ఇవి ఒకటి పాయింట్ అరవై లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు రాకపోకలు సాగించనున్నాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు రేపటి నుంచి మరి పది గంటల దాకా మనకి రిలాక్స్ చేశారు కాబట్టి సర్వీసెస్ కూడా పెంచడం జరిగింది అంటే మేలో మనకి లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు పన్నెండు గంటల అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల దాకానే ఆపరేషన్ ఉండేది అప్పుడు పంతొమ్మిది వేల కిలోమీటర్లు తిప్పేవాళ్ళం అనమాట అంతకు ముందు అసలు అంటే ఆ లాక్డౌన్ ముందు మాకు దాదాపుగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రెండు లక్షల ఇరవై వేల కిలోమీటర్లు తిప్పేవాళ్ళం అయితే నిదానంగా రిలాక్స్ చేస్తా వస్తే ఇప్పుడు మేము దగ్గర దగ్గరగా రేపటి నుంచి లక్ష అరవై ఆరు వేల కిలోమీటర్లు మేము తిప్పడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అయితే ఏంటంటే ఇందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ దాకానే కాబట్టి మార్నింగ్ అంతా కూడా హైదరాబాద్ కూడా మార్నింగ్ సర్వీసెస్ ఆపరేట్ చేశాము రేపటి నుంచి నైట్ సర్వీసెస్ హైదరాబాద్కి ఆపరేట్ చేస్తాం అలాగే విశాఖపట్నం కర్నూలు కడప ఇచ్చాపురం అవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ అన్ని కూడా రిస్టోర్ చేస్తున్నాం రేపటి నుంచి మొత్తం లాంగ్ డిస్టెన్స్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా రిస్టోర్ చేస్
ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ లో ముప్పై ఆరు సీట్లు ఉంటాయి కనుక సూపర్ లగ్జరీకి పద్దెనిమిది సీట్లు మాత్రమే ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ కి ఓపెన్ లో ఉన్నాయి అంటే పక్క సీటు వదిలేస్తున్నాం అంటే మనకి ఇప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ కారణంగా మేము మొత్తం దాని పక్కన వదిలేస్తున్నాము అయితే కుటుంబ సభ్యులు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ గా అయితే ఇంకా ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ బాగా పెంచాం అంటే విజయవాడకి కానీ రాజమండ్రికి కానీ మన జిల్లా నుంచి వెళ్ళే అన్ని బస్సు అన్ని పట్టణాల నుంచి కూడా విజయవాడకు ఉన్నాయి రాజమండ్రికి ఉన్నాయి అలాగే మన జిల్లాలో కూడా వివిధ పట్టణాలకు కూడా బాగా ఫ్రీక్వెన్సీ బాగా పెంచాం అంటే వెయిటింగ్ టైం అక్కడ పాసింజర్ బస్ స్టాండ్కి వచ్చి వెయిట్ చేయాల్సిన టైము అక్కర్లేదు అలాగే పొద్దున్న మనకి ఆరు ఇంటి నుంచి ఉంది కాబట్టి దాదాపుగా ఐదున్నర ఆ టైం నుంచి కూడా మన సర్వీసెస్ మొదలవుతున్నాయి అలాగే పదింటి దాకా కూడా మనకి ఇది వరకు టైంలు అన్నిటిని కూడా రిస్టోర్ చేసేస్తున్నాం అయితే కొంచెం ఏంటంటే చిన్న చిన్న గ్రామాలకు మాత్రం ఇంకా రిస్టోర్ చేయలేదు పాస్లు ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి బడి బస్సులు అయ్యి రిస్టోర్ చేయలేదు లేకపోతే రేపటి నుంచి అంతా నార్మల్సీకి వచ్చేస్తుంది అయితే ఏంటంటే ప్రయాణికులకి ఏంటంటే దీంట్లో విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మాస్క్ కంపల్సరీగా ధరించాలి ఒక పర్సనల్ గా ఒక శానిటైజర్ ఒకటి తీసుకెళ్తే కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా చేతులు ఊతుకోవడానికి బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు డీజిల్ ఖర్చులు కూడా బాగా పెరిగినాయి కానీ ఎటువంటి హైక్ లేకుండా మేము సర్వీసెస్ కూడా పెంచడం జరిగింది ఏలూరు తంగిళిముడిలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో విదేశాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులకు మరియు విద్యార్థులకు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వైద్య సిబ్బంది వేగవంతం చేశామని తంగిలిముడి ప్రాథమిక వైద్యాధికారి డాక్టర్ ప్రసాద్ నాయక్ తెలిపారు ప్రధానంగా జిల్లాలో ఉన్న విదేశాలకు వెళ్లే వారికి నెల రోజుల నుంచి కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ మొదటి రెండవ డోస్ వేయడం జరుగుతూ ఉందని ఎవరూ అపోహలు నమ్మకుండా తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు అండి ఇది మాది తంగిముడి అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో మెడికల్ ఆఫీసర్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ విదేశాలకి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఫస్ట్ డోస్ అయినా సెకండ్ డోస్ అయినా కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ వేయడం జరుగుతుందండి ఇది గత నెల రోజుల నుంచి కంటిన్యూస్గా సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు కంటిన్యూస్గా పొద్దున ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు జరుగుతూనే ఉందండి ఇది కావున జనాలందరూ ఇక్కడ గమనించి వేయించుకోవాల్సిందే కోరుకుంటున్నాను దీంతో పాటు ఈరోజు నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది జరుగుతుందండి దీ ఇలాగే ఈ ఇక్కడ ఉన్న వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ఇక్కడ పక్కన ఉన్న స్కూల్లో ఆది ఆంధ్ర స్కూల్లో మార్చడం జరుగుతుందండి విదేశాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు జనాలకి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సెకండ్ డోస్ అయితే ఫస్ట్ డోస్ వేయించుకున్నట్టు సర్టిఫికేట్ అది తీసుకొస్తే సరిపోతుందండి ఇంకా మిగతా మిగతా డాక్యుమెంటేషన్ ఇంకా ఏం అవసరం లేదు కావున ఈ ఒక్క సూచిక దానికి గమనించాల్సింది కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం అండి నల్లజర్ల మండలం తూర్పు చోడవరం గ్రామం సచివాలయాన్ని ఎమ్మెల్యే తలారి వెంకట్రావు అకస్మిక తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సిబ్బంది పనితీరుపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు సచివాలయ సిబ్బంది పేదలకు అందుబాటులో ఉండాలని లేని పక్షంలో కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు సచివాలయంలోని అనేక రికార్డులను పరిశీలించిన ఆయన సిబ్బంది పనితీరును మార్చుకోవాలని ప్రజలకు ప్రతి క్షణం అందుబాటులో ఉండాలని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు పేదలకు చెరువయ్యేలా పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు ప్రతి గ్రామంలోనూ నాయకులు కౌ చేసి నాయకులు కౌ చేసి అదేంటంటే ఎవరికి ఇల్లు కావాల్సిన రెండు బాబు పిలవని చెప్పా మీరు మీరు ఉన్న అప్లికేషన్ తీసుకోకపోతే నేనేం చేయక అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న అప్లికేషన్ చెప్తే ఎవడు వస్తాడు ఏదైనా నేను అప్లై చేసిన అంటాడు నాకు వచ్చి అని లేదు ఇక్కడ చూస్తే అప్లికేషన్ ఏదా మేనుయల్ అప్లికేషన్ అంటారు కదా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ఒట్టూరులో ఫుడ్ అండ్ క్లీనింగ్ స్టాప్ గా పనిచేస్తున్న వారికి జీతాలు చెల్లించాలని కోరుతూ ఏలూరు కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు అనంతరం కోవిడ్ పేషెంట్లకు దగ్గర ఉండి సేవలను అందించిన మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు వెంటనే జీతాలు ఇవ్వాలని కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ నుంచి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో రోగులకు సేవలు అందిస్తున్నా ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా డెబ్బై ఏడు రోజులు పని చేయించుకున్నారని ఆరోపించారు 
అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉండడంతో మేము నోడల్ ఆఫీసర్ గారికి వినతి పత్రం అందజేశామని కానీ ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదని అందువలన మేము ఈ రోజు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరిగిందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫుడ్ స్టాప్ శివ మణికాంత్ రాజేష్ జయదేవ్ వెంకటేష్ క్లీనింగ్ స్టాప్ దుర్గా భవానీ అరుణ లక్ష్మీ కుమారి శానిటేషన్ వర్క్ చేస్తున్న దుర్గారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సిఆర్ఆర్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కోవిడ్ దృష్ట్యా రెండు సెకండ్ వేవ్ వల్ల అయితే ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ఈ క్వారంటైన్ సెంటర్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అయితే అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా వాళ్ళకి ఫుడ్ అండ్ క్లీనింగ్ అనే స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక ఎనభై మంది స్టాఫ్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు అయితే వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒకసారి కూడా జీతం అనేది ఒక మంత్రికి సంబంధించి కానీ అడ్వాన్సులు కానీ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏది కూడా ఒక బిల్లు కూడా అమౌంట్ ఏది కూడా పాస్ చేయకుండా చేయడం జరిగింది అందువల్ల ఉండే ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ అంటే లేబర్ కానీ ఇంకా బయట నుంచి అనేక పనులు చేసుకునే వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చి పాలిటెక్నిక్ సెంటర్లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి అద్దెలు కట్టుకోవడానికి కానీ కరెంటు బిల్లులు కట్టుకోవడానికి కానీ లేక వాళ్ళ కరెంటు ఫీజులు అవి తీసుకెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి వచ్చింది అందువల్ల అందరూ కూడా స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఆర్డివ మేడం కానీ అక్కడ ఉన్న నోడల్ ఆఫీసర్ కానీ ఇంతకు ముందు మూడు సార్లు కూడా వింత పత్రాలు అందించడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు ఏ మాదిరిగా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి ఉంది అందువలన కలెక్టర్ గారిని కలిసి వారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి తగిన న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జనసేన పార్టీ అధినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సెప్టెంబర్ రెండుకు యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతున్న సందర్భంగా మండలానికి యాభై వేల మొక్కలు నాటి వాటి సంరక్షణ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ కు వినూత్నంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతామని జనసేన నాయకులు తెలిపారు జన సైనికులు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి అన్ని పార్టీలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని అన్నారు ఆకివిడి జన సైనికుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆకివిడిలో ఇరవై వార్డుల్లో యాభై మొక్కలు యాభై రోజులు బర్త్డే ఉన్న సందర్భంగా యాభై మొక్కలను ఇరవై వార్డుల్లో ఈరోజు నాటడం జరుగుతుంది డెంగ్యూ జికా వైరస్ జ్వరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వీటికి మందులు లేవని నివారణ ఒక్కటే మార్గమని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అసిస్టెంట్ మలేరియా అధికారి గోవిందరావు సూచించారు డెంగ్యూ నివారణ మాసోత్సవాలలో భాగంగా ఏలూరు నగరంలోని తంగిలిమూడి కబాడిగూడెం యానాదుల కాలనీ వాసులకు డెంగ్యూ జీకా వైరస్ మీద అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టారు ప్రజలు దోమలు పెరగకుండా పరిశుభ్రత పాటించాలని ఆయన సూచించారు స్థానిక ఏఎన్ఎం రహమున్నీసా బేగం మాట్లాడుతూ ఇంటింటా ఫీవర్ సర్వే చేస్తున్నామని జ్వరం లక్షణాలు ఉంటే టెస్టులు చేసే మందులు ఇస్తున్నామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎం శారద కామేశ్వరి ఆశాలు ఉమాదేవి సల్మా సత్యవతి శానిటేషన్ సెక్రటరీ కోటేశ్వరరావు వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు కబాడిగూడెం సచివాలయం పరిధిలో ఉన్న వీధిలో ఈ మలేరియా మాసస్సులో భాగంగా మలేరియా మీద ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమం కల్పించిన డెంగ్యూ మీద ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమం కల్పించబడింది ముఖ్యంగా ఈ డెంగ్యూ వల్ల వచ్చేటువంటి డెంగ్యూ ఏ విధంగా వస్తుంది డెంగ్యూ వల్ల డెంగ్యూ లక్షణాలు ఏంటి డెంగ్యూ వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటని ప్రజలకి అందరు కూడా సౌరవంగా వివరించడం జరిగింది ముఖ్యంగా డెంగ్యూ ఈజీ ఏడీస్ ఈజిప్ట్ అనే దోమ కుట్టడం వల్ల ఈ డెంగ్యూ జ్వరం ఇతరులకు సోకుతుంది ఇది మంచి ప్రాంతంలో మంచి తొట్టు నేల తొట్టులోను కొబ్బరి బొండాలు వాడిన వాడిన కొబ్బరి బొండాల్లోను టైర్లోను ఫ్రిడ్జ్ వరకు బ్యాక్ డోర్లోను మా అలాగే పోలర్స్ కూడా ఇక్కడ పెరుగు జరుగుతుంది అలాగే ఎక్కడైతే మంచిని నిలవంటే ఆ ప్రాంతంలో ఈ డెంగ్యూల డెంగ్యూ జ్వరాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది డెంగ్యూ లక్షణాలు ఏంటంటే తీవ్రమైన జ్వరము తీవ్రమైన జ్వరం కండర కండరాల నొప్పులు అలా కొనుగుట్టు నొప్పులు తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ కొంటూ పడిపోవడం వల్ల ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇతర సొత్తు అవకాశం ఉంది డెంగ్యూ అలాగే డెంగ్యూ తీవ్రమైన వల్ల శరీరం దద్దుర్లు అలాగే డెంగ్యూ హెమరేజ్ అంటారు డెంగ్యూ సాఫ్ట్ సిండ్రమ్ అని బ్రెయిన్కి వెళ్ళాలంటే ఆ డెంగ్యూ వ్యాధిగ్రస్తులు స్రోత పడిపోయి హాస్పిటల్ చేరి మరణించి ప్రమాదం ఉంది దీని నివారణ మార్గాలు ఏంటి ప్రజలందరూ కూడా ఏంటంటే తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి నీళ్ళ తొట్లు వారానికి ఒకసారి శుభ్రపరచుకోవాలి అలాగే ఇంటి ముందు కొబ్బరి పండాలు అక్కడ అవన్నీ వేస్ట్గా ఉంటే తీసివేయాలి టైర్లు కానీ ఏ పొలం కానీ ఏలు ఏరు కోర్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మున్సిపల్ బండ్లు వేయాలి అలాగే ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఆ వేప డోర్లో కూడా డెంగ్యూ వైరస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇది ఈరోజు ఎక్కడ చూస్తాం మనం అక్కడ కొబ్బరి డొక్కుల్లో ఇక్కడ డెంగ్యూ లారా ఉంది అలాగే రుబ్బురాలో కూడా డెంగ్యూ లారా ఉంటుంది అలాగే ఫ్లవర్ల మీద ఫ్లవర్ ప్లాట్స్లో కూడా ఇది డెంగ్యూ లారా ఉంటుంది
అనేక సమస్యలు ఈ డెంగ్యూ దోమలు వస్తాయి కేరళ రాష్ట్రంలో ఇరవై రెండు మందికి ఈ జిట్టా జిట్టా జ్వరం జిట్టా వైరస్ అంటారు ఆ జిట్టా జ్వరం జరిగింది సేమ్ డెంగ్యూ లక్షణాలు ఏంటో అలాగే జిట్టా వైరస్ లక్షణం సేమ్ ఒకవేళ ఉంటాయి కానీ గర్భిణులకి ఈ జిట్టా వైరస్ ఒకట్లయితే పుట్ట పుట్టబోయే బిడ్డకి ప్రమాదం బిడ్డ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ పెరుగుదల లేకుండా మానసిక పిల్లలు అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒక చిన్న పురుతో పుడతాడు రెండో మంది పడినా కాకుండా చిన్న పురుతో పుడతాడు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ డెంగ్యూ డెంగ్యూ దోమలు చంపేసి బాధ్యత మన నిలబడి ఉంది ఎందుకంటే అంత అత్యంత ప్రమాదకరం ఈ డెంగ్యూ దోమ వల్ల ఆ ఎడిస్ దోమ వల్ల ఈ డెంగ్యూ బాధి ఈ జిట్టా వైరస్ చిక్కుంగుల్యా మూడు రోగాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా పరిసర శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఫ్రైడే డ్రైడేస్ యాక్టివ్ చేయాలి తొట్లు మూటలు వేసుకోవాలి సాయంత్రం పూట కిటికీలు వేసుకోవాలి దోమ తల వాడినట్లయితే ఈ దోమ కోటను మనం రక్షించుకోవాలి ఏలూరు పట్టణ ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే సాయంత్ర సమయంలో కిటికీలు మోసుకోండి ఈ కార్యక్రమంలో మరి మన ఆశా కార్యకర్తలు వాలంటీర్స్ మున్సిపల్ శాండ్ సిబ్బంది మా ఏనం సందర్భంగా పాల్గొన్నారు పాలకొల్లుకు చెందిన మీనాక్షి అనే మహిళ ఏలూరు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమెకు భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా నాయకులు సంఘీభావం తెలియజేశారు మీనాక్షికి తగిన న్యాయం జరగాలని ప్రభుత్వం మరియు పోలీసు అధికారులు పట్టించుకోవాలని ప్రేమించిన యువకుడిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చేస్తున్న ఆందోళనలో న్యాయం ఉందని తప్పకుండా ఆవిడ న్యాయమైన కోరికలు తీర్చాలని భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా నాయకులు శ్రీదేవి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ మీనాక్షి అనే ఆవిడకి అన్యాయం జరుగుతోంది కంచే చేను వేసినట్టుగా పోలీసు వారు రక్షణ కల్పించవలసిన పరిస్థితుల్లో ఈవిడికి శంకర శాస్త్రి గారు చేసిన అన్యాయానికి ప్రతిఘటిస్తూ ఈవిడ నిరాహార దీక్ష ఏలూరులో చేస్తున్నారు ఈవిడ పాలకొల్లుకు చెందిన ఆవిడ ఈ పాలకొల్లు సీఏ గారు ఈవిడికి సరైన సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా ఆవిడని నిర్లక్ష్య వైఖరిగా అనేక మాటలు అన్నారని ఆవిడ చెప్తున్నారు అయితే పోలీసు వారు వెంటనే స్పందించి ఈవిడికి న్యాయం జరగవలసిందిగా వాళ్ళందరూ కోరినా కానీ ఆయన నిర్లక్ష్యంగా పట్టించుకోకపోవడం దురదృష్టకరమైన విషయం గాంధీజీ చెప్పినట్టుగా స్త్రీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అసలు మామూలుగా రావాల్సిన పరిస్థితుల్లో కూడా స్త్రీకి రక్షణ లేదు అని మరోసారి రుజువైంది పది రోజుల నుంచి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న యువుడికి అందరూ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారా తప్ప ఎవరు చేతనిచ్చిన వాళ్ళు కనపడలేదు ఆవిడ బాధపడినట్టుగా మేము మా జిల్లా జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి అవసరమైతే మోడీ గారి వరకు ఈ దృష్టికి ఆయన దృష్టికి మేము ఈవిడ విషయం తీ తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈవిడికి న్యాయం జరిగేంత వరకు మేము ఆవిడ వెనకుండి సాంఘీభావనాన్ని తెలియజేస్తున్నాము తప్పనిసరిగా ఈవిడికి ఆవిడతో వివాహ జరిపించవలసిందిగా మేము పై అధికారులని కోరుతున్నాము ఆ సీఏ గారు కూడా ఈవిడికి సహకరించి సరైన న్యాయం చేకూర్చాల్సిందిగా మేము పోలీసు వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ఏంటంటే పోలీసు వాళ్ళకి ఏ ఆ స్త్రీ అయినా సరే అన్యాయం జరిగితే ఫస్ట్ వెళ్ళేది పోలీసు వాళ్ళు ఈరోజు పోలీసు వాళ్ళు స్టేషన్కి వెళ్తే సరిగా పట్టించుకోకపోవడం దురదృష్టకరం దానిపై ప్రత్యేక అధికారం కానీ ఎలాంటి స్త్రీ వెళ్ళినా కానీ ఎలాంటి పిటిషన్ ఇచ్చినా కానీ తీసుకునే విధంగా ఉండాలి అని మేమందరం కూడా గట్టిగా పోరాడుతున్నాము మోడీ గారు ఇన్ని చట్టాలు చేశారు స్త్రీల గురించి ఎన్నో రకాలైన మంచి మంచి పథకాలని ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసినప్పటికీ కూడా స్త్రీలలో ఎలాంటి మార్పు రాకుండా చేస్తున్న పై అధికారులకి సరైన గుణపాఠం చెప్పి వాళ్ళని సరిచేయవలసిందిగా మేము తెలియజేస్తున్నాము ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం రావాలి ఒక స్త్రీకి రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరాహార దీక్ష చేస్తే మేమున్నామని వంద మంది స్త్రీలు ఆవిడ వెనకాల నిలబడే విధంగా మా మహిళా మోర్చ ముందుండి ముందుకు నడిపిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈవిడికి తప్పనిసరిగా న్యాయ పోరాటంలో ఈవిడ పాల్గొంది కాబట్టి ఆవిడికి న్యాయం జరగాలని మేము అందరం కూడా కృషి చేస్తున్నాము ఇక్కడ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలైన మాలతీరాణి గారు నిర్మలా నిర్మలా కిషోర్ గారు కూడా వచ్చి ఆవిడని ఆవిడ విషయమే ఈ పైకి తీసుకెడుతున్నారు పాలకొల్లు పట్టణానికి చెందిన బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందిన కలగా శంకర్ శాస్త్రి అని అతను నన్ను ప్రేమ పేరుతో పెళ్లి చేసుకుంటాను ప్రేమ పేరుతో పెళ్లి చేసుకుంటానని శారీరకంగా అనుభవించి అన్ని విధాలా మోసం చేసి పరారీలో ఉన్నాడు పట్టణ సీఏ ఆంజనేయుల్ గారి సమక్షంలో గతంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఆరు నెలలు గడువు కోరుతూ రాతపూర్వకంగా ఆంజనేయుల్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది 
గడువు పూర్తయింది ఆంజనేయులు గారిని అడిగితే నాకు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి నా పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించి భౌతికంగా కొట్టడం ఎన్నో అకృత్యాలు చేశారు సరే అనేసి నేను పాలకొలులో పెద్ద బ్రాహ్మిణ సంఘంలో ఏమిటి మార్యవైశ్య సంఘంలో ఏంటి ఎన్నో పలుమార్లు పెద్దల సమక్షంలో పెట్టడం జరిగింది శంకర శాస్త్రి అతను తప్పులు ఒప్పుకోవడం జరిగింది అయితే నేను చేసుకోనేది లేదు నీకు దిక్కున్న చోటు చెప్పుతూ అవసరమైతే కేసు వేసుకో లేదంటే ఇంకా దారి చూసుకో అని చెప్పేసి అని అన్నారు సీఏ ఆంజనేయులు గారు డబ్బు ఇచ్చుకో డబ్బు తీసుకుని రాజీ చేసుకోవచ్చు కదా నీ జీవితం నువ్వు చూసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి న్యాయం చేయాల్సిన సీఏ ఆంజనేయులు గారే నన్ను ఆటదారులు తొక్కమని చెప్పేసి నన్ను భౌతికంగా కించపరిచి ఎవరు ఫోన్ చేసినా నా గురించి చెడుగా చెప్పడం పెట్టారు సరే అనేసి నేను పాలకొల్లు తహసీల్దార్ గారి సమక్షంలో కూడా శంకర్ శాస్త్రి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోగా తహసీల్దార్ గారు ఒక లెటర్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఎస్ఐ రహమాన్ గారికి అందించారు ఆ లెటర్ను కూడా సిఐ గారు బయటికి రానియకుండా ఎంతో శంకర్ శాస్త్రి ఇచ్చినటువంటి లంచాలకి కక్కుర్తుపడి నా నా మీద ఎంతో దౌర్జన్యానికి గురి చేశారు అయితే నేను గత మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుగా శంకర్ శాస్త్రి ఇంటి దగ్గర అరుగు మీద బ్రతుకుతూ నేను అతని కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఇంకా పాలకొల్లులో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా సిఐ గారి సహకారంతో అబ్బాయి పరారీలో ఉన్నాడు ఇంకా అక్కడ విషయం నాకు న్యాయం జరగదని నేను గత పది రోజులుగా ఏలూరు కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ దగ్గర నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాను అయితే స్థానికంగా ఏలూరులో బీజేపీ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా సంఘ పెద్దలు నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ విషయం తెలుసుకుని నాకు న్యాయం చేస్తానికి రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి కూడా స్టేట్ లెవెల్కి కూడా తీసుకెళ్తానని నాకు ముల పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పేసి నన్ను నాకు సంఘీభావం తెలపడానికి ఈరోజు వచ్చారు నాకు ఈ రోజున మహిళలకి ఎన్నో చట్టాలు వచ్చినాయి నాకు అటను శంకర శాస్త్రం మీద చట్టపరమైన ఎటువంటి నాకు శిక్షలు వద్దు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను గుర్తించి మహిళలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ శంకర శాస్త్రతో నాకు వివాహం జరిపించి నాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాను అలాగే అతని కుటుంబ సభ్యులు కలగశివ నన్ను పెట్రోల్ పోసి తగలే తగలబెట్టేస్తానని అతని స్నేహితుడు అయితే ఒకసారి నన్ను గోదావరి గట్టి దగ్గర చంపడానికి ప్రయత్నించాడు దుర్గారావు అని చెప్పేసి వాళ్ళు నీచంగా నన్ను తిడుతూ ఎన్నో ఇబ్బందులు రాలు చేశారు ఎన్ని ఇబ్బందులు చేసినా సిఏ గారు పట్టించుకోలేదు సో సిఏ గారి వల్ల ముఖ్య కారణం సాక్ష్యాలన్నీ సిఏ గారి సమక్షంలో పెట్టుకుని నాకు న్యాయం జరగకుండా ఎన్నోసార్లు సిఏ గారు ఆఫ్ చేశారు ఈరోజు నా జీవితానికి కారణం ఇలా అవడానికి ఒక మోసగాడికి సహకరించి ఇంత దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు ఆయన లంచం కోసం నాకు న్యాయం జరగాలని నేను ఏలూరు కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర చేస్తున్నాను నాకు శంకర్ శాస్త్రితో వివాహం జరిపించి సిఏ గారు దౌర్జన్యంగా నా మీద ఎన్నో పాల్పడ్డారు అతన్ని సస్పెండ్ చేయాలని నా మనవి జనసేన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నియమించిన పవన్ కళ్యాణ్ కి నాదెండ్ల మనోహర్ కు కొటికలపూడి గోవిందరావు కృతజ్ఞత తెలియజేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని అందరినీ కలుపుకుని పార్టీని బలోపతం చేస్తానని రాష్ట్రంలో మోసపూరిత కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోనికి తీసుకుని వెళ్తున్నారని ఆయన అన్నారు యువతను శ్రామికులను రైతులను మోసం చేస్తున్నారని ఎక్కడా అభివృద్ధి కనిపించడం లేదని ఆరోపించారు ప్రభుత్వం చేసే మోసపూరిత కార్యక్రమాలను నిలదీస్తామని జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు కొటికలపూడి గోవిందరావు అన్నారు మరి ఈరోజు ప్రెస్మెంట్ కారణం మా అధ్యక్షులు జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అదేవిధంగా మా బిఎస్సీ చైర్పర్సన్ నాదెండ్ల మనోహర్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తా ఈరోజు ప్రెస్మెంట్ పెట్టడం జరిగింది దానికి కారణం మరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి నన్ను జిల్లా అధ్యక్షులుగా నియమించినందుకు వారికి నా మీద ఉన్న నమ్మకానికి తప్పనిసరిగా అందరూ కలిసి ఎదరికి వెళ్తాం మరి ముఖ్యంగా మా ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇన్ఛార్జీల్ని అలాగే ఒక ప్రతి ఒక్క జన సైనికులు అందరినీ కూడా పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరినీ కలుపుకొని ఎవరికి వెళ్ళి పార్టీని బలోపేతం చేసే విధంగా అందరూ కలిసిగట్టుగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ఈ పదవులన్నీ వస్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ నేను కూడా ఒక జనసేన కార్యకర్త కిందనే పనిచేస్తానని చెప్పేసి సభాముఖంగా మా పత్రికా విలేకరులు అలా మీడియా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ముందు తెలియజేస్తున్నాను 
మరి నా మీద నమ్మకం వచ్చినందుకు ఎక్కడా కూడా ఒమ్ము కాకుండా డెఫినెట్గా పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ మరి ముఖ్యంగా బేవార నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా కూడా ఉండి నాకు ఆ బలాన్ని ఇచ్చినందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా మా సోదరుడు సూర్య గారు ఏసీ సభ్యులు ఎప్పుడు కూడా చదువుకు నాగోరు కూడా ఆయన బుధాల మీద తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అలాగే మన మర్చిపోరి గ్రామ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీ రాడేపల్లి శాంతిపురి గారు కూడా జాయింట్ సెక్రటరీ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది దానికి కూడా హృదయపూర్వకంగా పార్టీని పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారిని నాదండ్ల మనోహర్ గారిని ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించడం జరుగుతుంది మరి ఈ వేదిక మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అలాగే వేదిక అవతల ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి కార్యకర్త కూడా పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్నారు వాళ్ళందరితోనూ కలుపుకుని పార్టీని బలోపేతం చేస్తాం మరి అలాగే ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక ఇబ్బందులైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఈ మోసపూర్తి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాస్తవాలు తెలియజేసి ఈ పార్టీని గాడిలో పెట్టమైనా జరగాలి లేకపోతే గద్దె చెప్పమైనా జరగాలి ఇక అన్ని మోసపూర్వకమైన వాగ్దానాలు ఆర్పాటాలకి అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు ఉన్న శ్రద్ధ అవసరమైన పనుల మీద ఎక్కడ చేయట్లేదని పార్టీ గట్టిగా భావిస్తున్నాం ఏదేమైనా కూడా మరి పార్టీ పేరులోనే ఉంది యువతన శ్రామిక రైతు పార్టీ అని మరి ప్రజలంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా నమ్మకం ఉంచి హైయెస్ట్ మెజారిటీ ఇచ్చి రోజు గవర్నమెంట్ని స్థాపించడం జరిగింది మరి యువతన మోసం చేస్తున్నారు దొంగ జాబ్ క్యాలెండర్లు ఇచ్చి శ్రామికుని ఇసుకే లేదు కొత్తగా వచ్చే ఇండస్ట్రీస్ లేవు శ్రామికుని మోసం చేస్తున్నారు రైతును అయితే చెప్పట్లేదు మూడేసి నెలలు అయినాయి డబ్బులు వచ్చి రైతులు ఏమన్నాంటే కంగారు పడతామంటే అంటారు మొన్న తనకు శాసనం చెప్పింది చాలా బాధగా రైతు ఏమి ఫ్రీగా అడగట్లేదండి డబ్బు కష్టపడి పండించిన దానికి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న దానికి మా డబ్బులు ఇప్పిస్తారని అడుగుతున్నారు దానికి కూడా సరైన సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉంది ఏదేమైనా ఈ యువజన శ్రామిక రైతు అని పేరు చెప్పుకుని ఎవరికి వచ్చి ముగ్గురిని కూడా నెట్టేట ముంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధం కూడా నెట్టేట ముంచే పరిస్థితిలో ఈరోజు పార్టీ ఉంది వాస్తవాలు బయటికి రానివ్వకుండా అదేవిధంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు బట్టికి ఫుల్గా వేసుకుంటూ ఎదగెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప అభివృద్ధి కూడా ఎక్కడా లేదు సంక్షేమ కార్యక్రమం కానీ తప్ప ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి కనబడతలేదు ఒక రోడ్డు వేయాలంటే కాంట్రాక్టర్ ఎదురుకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఏమైనా కట్టాలంటే కాంట్రాక్టర్ ఎదురుకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కోర్టుకి వెళ్తున్నారు కాంట్రాక్టర్ బిల్లు లెక్కించాలి మాకు బిల్లు ఇవ్వట్లేదు ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి సో ఏదో కక్షపూరితంగా ప్రవర్తించి వాస్తవాలు ఎక్కడ కూడా బయటికి రాకుండా ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉమ్మడి గారి చర్మతో రాష్ట్రం అంతా కూడా కలిసి అలాగే మా జిల్లాలో అందరినీ కలుపుకుని ఈ ప్రభుత్వం చేసే అన్యాయాన్ని కూడా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లి వెళ్ళేదం జరుగుతుంది ఏపీ ఉద్యోగ పోరాట సమితి పాత జాబ్ క్యాలెండర్ రద్దు చేసి రెండు పాయింట్ యాభై లక్షల నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేయాలని విద్యార్థి యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏలూరు కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు ఒక రోజు రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి యువజన సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎంతో నమ్మకంతో నిరుద్యోగులు యువకులు విద్యార్థులు ఓట్లు వేస్తే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ విద్యార్థులు యువకులు నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తూ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పదివేల నూట నలభై మూడు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున నిరుద్యోగులను మోసం చేశారని వారు అన్నారు గత నెల రోజులుగా విద్యార్థి యువజన సంఘాల నిరుద్యోగులు జాబ్ ప్లస్ క్యాలెండర్ ని రద్దు చేసి రెండు పాయింట్ యాభై లక్షల ఉద్యోగులతో కూడిన నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేయాలని ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే ముందస్తు అరెస్టుల పేరుతో కేసులు కట్టి నిరుద్యోగులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వం ఈ హెచ్చరికలను ఆపి వెంటనే నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పీడిఎస్యు జిల్లా అధ్యక్షుడు కాకినాని ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి టి అప్పాస్వామి ఎస్ఎఫ్ఐ ఏలూరు నగర అధ్యక్షులు గౌరీశంకర్ డివైఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు కిరణ్ టిఎన్ఎస్ఎఫ్ ఏలూరు పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు పెనుబోయిన మహేష్ మరియు ఏఐవైఎఫ్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి గత నెల పద్దెనిమిదో తారీఖున 
ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ చెప్తా అని చెప్పి ఈ రోజు ఎంత చేదు వార్త చెప్పారంటే లక్షల్లో ఉద్యోగాలు ఉంటే మరి కేవలం పదివేల ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిగ్గు అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు పాదయాత్రలో నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను మీ వెనకాల ఉన్నానని చెప్పి ఈ రోజు దగా చేసిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఆనాడు మరి నిరుద్యోగుల్ని యువకుల్ని యువతల్ని మోసం చేసి ఓట్లు వేయించుకుని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఓట్లు వేయించుకుని ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చాడు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఆయన ఇచ్చింది కేవలం పదివేల ఉద్యోగాలు మేము ఏదైతే మరి నువ్వు పాదయాత్రలో చెప్పావు రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు నేను భర్తీ చేస్తానని చెప్పావు ఈ రోజు రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు మరి ఆనాడు రెండు లక్షల ముప్పై వేలు అంటే ఈ లోపు ఎంతమంది రిటైర్ అయి ఉంటారు ఇంకా ఎన్ని ఉద్యోగాలు పెరగాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం కానీ పదివేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చి మరి మీ ప్రభుత్వం మరి ఎంత సిగ్గుమాల చర్య అంటే ఇది మరి విద్యార్థి సంఘాలు యువజన సంఘాలు మరి నిరసన తెలియజేసే హక్కు కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేకుండా చేస్తున్న వ్యక్తి మరి దుర్మార్గపు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉన్నారంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం మరి అలాగే మేము మా మేము దశల వారీగా మరి కార్యక్రమాలు ఉద్యమం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వారి గవర్నమెంట్ కానీ నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉన్నారు మేము పంతొమ్మిదో తారీఖున మరి చెలో తాడేపల్లి కార్యక్రమం నిర్వహించు అన్ని విద్యార్థి యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మరి ఎట్టు పరిస్థితులు ఈ లోపు మీరు ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ రద్దు చేసి నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటాం లేదంటే మరి ఆ రోజే మీ ఇంటి దగ్గర పంతొమ్మిదో తారీఖు తేల్చుకుంటామని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం గత నెల రోజుల నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు యువకులు సమైక్యంగా ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం పోరాటం చేస్తున్న సంగతి ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తాను నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పారు అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పదివేల నూట నలభై మూడు ఉద్యోగాలు అనౌన్స్ చేసి ఈయే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పటికే ఆరు లక్షల పైన ఉద్యోగాలు ఇచ్చానని అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నాడు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు బ్రతుకు తెరు సమస్య కొంతమందికి ఏజ్ బారు అయిపోయి ఇక వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు రాని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది అందుకోసం వాళ్ళంతా ఆందోళనతో ఈ రకమైన నిరసన తెలియజేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళని ఉక్కు పాదంతో అణచివేయడానికి కావాల్సిన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది వాళ్ళకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా అన్ని వామపక్షాలు కూడా పూర్తి సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలతో కూడిన జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆయన చెప్పే ఆర్టీసీ ఉద్యోగాలు వీళ్ళ తాతగారు రాజారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఆర్టీసీ ఉంది ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కొత్తగా ఆయన ఏమి యాభై రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఇవ్వలా అక్కడ నడిచే ఆర్టీసీని ఈయన ఏం చేశాడంటే దాన్ని ప్రభుత్వ రంగంలో విలీనం చేసుకున్నాడు అది దశాబ్దాల తరబడి పోరాటం విలీనం చేసుకోమని అలాగే వాలంటీర్లకు ఏమో జీతాలు పెంచమంటే పరిమిణం చేయమంటే మీరు ఉద్యోగులు కాదని కూడా ఆయనే చెప్పాడు అంటే ఈ రకంగా ఆరు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని చెప్తే ఇంతకంటే అబద్ధం ఇంకో విషయం లేదు ఇప్పటికే అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఆఖరికి ఆఖరిన మందు బాబులు కూడా బాధపడుతున్నారు ఓటేసినందుకు ఏమయ్యా అంటే వాళ్ళకి చెప్పాడు బంధు ఇవ్వం అసలు మొత్తం క్లోజ్ చేస్తా అన్నారు రాష్ట్రంలో ఇవాళ క్లోజ్ చేయడం అంటే సంపూర్ణ మద్యపానం అని ప్రజలు అనుకున్నారు కానీ ఆయన అట్లా కాదండ దేశంలో దొరికే బ్రాండ్లన్నీ క్లోజ్ చేశాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దొరకకుండా ఈయన సొంత బ్రాండ్లతో అమ్మిస్తున్నాడంట తాగేవాడికి అది కిక్ ఇవ్వట్లేదంట డబ్బులు మాత్రం మూడు రెట్లు మూడు రెట్లు ఇస్తున్నారంట దాని ఖరీదు అందుకోసం బంధు బాబులు కూడా ఉద్యోగులు ఏమో వాళ్ళు బాధ జీతాలు లేవని చెప్పేసి రైతులకు ఏమో ఈ జిల్లాలో ధాన్యం తీసుకున్న వాళ్ళకి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి మరి పదమూడు జిల్లాల్లో ఎంతమందికి ఇవ్వాలో ఇట్లా అన్ని వర్గాల ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఆందోళన చెందుతా ఉన్నారు అందులో భాగంగానే విద్యార్థి యువకులు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు చేసే పోరాటాల్లో భవిష్యత్ పోరాటాల్లో సిపిఐ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని వాళ్ళకి జాబ్ క్యాలెండర్ జాబ్ ఉండే క్యాలెండర్ ప్రకటించేదాకా వారి ఆందోళనలో మేము కూడా భాగస్వాములు అవుతామని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తూ ఇవాళ ఏలూరులో దీక్షలో కూర్చున్న వీళ్ళందరినీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సిపిఐ నుంచి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి నగర పంచాయతీలో ఉన్న ప
కుటుంబ పోషణ భారంగా ఉందని తమ పిల్లలకు సరైన వసతులు కూడా కల్పించలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమ బాధను చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వటం లేదని మా బాధను ఎవరికి చెప్పుకోవాలని కార్మికులు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఇంకో నిలబడితే నాలుగు నెలలు అద్దెళ్లలో మమ్మల్ని ఉన్నే రో మా మీద తగ్గించి మాకు తొందరగా ఇది ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో జీతాలు వేయాలని మేము కోరుతున్నాం జీతాలు పెంచాలి ఇప్పుడు ఆ పాత ఆయన వచ్చారంటే పాత కమిషనర్ గారు వచ్చిన పదిహేను రోజులకే నాగాలు ఉన్న జీతాలు మొత్తం వేశారు మాకు ఒక నెలకో నాగా లేకపోకుండా ఏ నెలకి ఆ నెల ఒక నెల ఆగినా రెండో నెలలో మాకు డబ్బులు పడినాయి ఇప్పుడు మూడు నెలల నుంచి మాకు జీతాలు లేవు మేమేం తిని పని చేయాలి మంచైనా చెడ్డైనా జ్వరం వారం రోజుల నుంచి వర్షాలు వర్షాల్లోనే తడుచుకుంటూ చేస్తున్నాం కావాలంటే మేము చేతన ఇవ్వలేదో మా మేస్త్రులను కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మాకు తొందరగా జీతాలు అయ్యాలి మా పాత కమిషనరే కావాలి నిరంతరం జల సంచారం ఉండే ప్రధాన రహదారికి నిరంతరం జల సంచారం ఉండే ప్రధాన రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న ఆలయంలో చోరీకి పాల్పడ్డ ఘటన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జీలుగుమిల్లిలో చోటు చేసుకుంది జీలుగుమిల్లి మండలం కేంద్రంలో అర్ధరాత్రి దుండగులు హల్చల్ చేశారు దుండగుల ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న జగదాంబ ఆలయ తాళాలు పగలగొట్టి హుండీని ఎత్తుకుని వెళ్లారు యథావిధిగా పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వచ్చిన పూజారి చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించి ఆలయ కమిటీకి తెలిపారు దీనితో ఆలయ కమిటీ జీలుగుమిల్లి పోలీసులని ఆశ్రయించగా రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దగ్గరలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించే పనిలో పడ్డారు కోవిడ్ కారణంగా హుండీని సుమారు నాలుగు నెలల పాటు లెక్కించలేదని ఆలయ కమిటీ తెలిపింది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి విశాఖ ఉక్కు కార్మికుల నిరసనకు మద్దతిస్తాం విజయసాయిరెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాక్షిక కర్ఫ్యూ వేళల మార్పుతో ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి మరికొన్ని బస్సులు గ్రామ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలలో మహిళల భద్రత విషయంలో మహిళా పోలీసులు ముఖ్య పాత్ర పోషించాలి డిఐజీ కేవీ మోహన్ రావు సూచన ఏపీ ఉద్యోగ పోరాట సమితి పాత జాబ్ క్యాలెండర్ రద్దు చేయాలి విద్యార్థి యువజన సంఘాల నాయకుడు డిమాండ్ ఇవి ఈనాటి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం